Hello habari za wakati huu mpendwa mtazamaji wa Bosakelo TV. Jina langu ni Fanny Franco na leo jicho la kitaa limekuangazia mpaka Kiwalani. Speaking of Kiwalani, tumekuja kukutana na mmoja kati ya watu au wanafunzi walioiwakilisha nchi yetu vyema kabisa huko Uswiss kwenye mashindano ya um, Robotics Global Challenge. Tunaenda kukutana naye na kujua mengi zaidi kuhusiana naye. Anaitwa nani? Anasoma wapi? Ili kuwaje akashiriki kwenye mashindano hayo, walifikaje Uswiss? Na je, walishinda nafasi ya ngapi? Wakaenda bungeni? Yote tutayajua. All you have to do is to subscribe on our YouTube channel Bustakero TV and turn on notification. My name is Fanny Franco. Kama nilivyokuambia mpendwa mtazamaji wa Bustakero TV Tumekuja kuzungumza na mmoja kati ya washiriki waloi wakilisha nchi yetu katika mashindano ya Robotics Global Challenge huko nchini Swiss. Jina lake atatutambulisha anaitwa nani, anasoma wapi na tutajua mawili matatu kuhusiana na yeye. Anaitwa nani? Kama jina naenda Joseph Joseph Sabira. Nasoma ni shule ya sekondari kiwangani. Hasa sasa nasoma ndio tatu. Um, wewe ni mmoja kati ya wanafunzi ambao walishiriki mashindano ya Robotics Global Challenge to continue Swiss, right? ndio? Yeah. Eh, sasa unaweza ukatuelezea kidogo kwamba kwa mara ya kwanza kuhusu shindano hilo ulisikia wapi labda? Ha mashindano nilisikia in lab. Wapi? In lab. In lab. In lab. Mhm. Ambapo ipo kinaondoni. Okay. Ukavutiwa tu kushiriki au ulihisi kabisa kwamba una kitu ambacho unaweza ukakipush. Ulivutiwa naye. Ulivutiwa naye. Ulivyoambia nyumbani walisemaje kuhusu hilo? Walikubali. Walikubali. Uli uligunduaje kama una kwanza unaweza kutuelezea hayo mashindano yanahusu nini? Na mashindano yanahusu roboti. Yanahusu roboti ambao ambayo hujumuisha nchi zote aha nchi zote duniani kwa ujumla na watu ambao mlitoka au wanafunzi ambao mliwakilisha Tanzania mlikuwa wangapi wanafunzi watano na walimu wawili wanafunzi watano na walimu wawili mlitoka Tanzania kwenda kuiwakilisha yaani kwenye mashindano yanayohusisha ya, ya nchi zote duniani ndio na mlishinda nafasi ya ngapi mlishinda nafasi ya pili mlishinda nafasi ya pili ulijuaje kama una una, una kitu ndani yako kinachohusiana labda na kutengeneza roboti au kinachohusiana na mambo hayo alikuwa na idea nayo ulikuwa na idea nayo au unapenda tu mambo ya roboti ndio alikuwa napenda ulikuwa napenda kwa kavutiwa ukao unajaribu unaweza kutuelezea kidogo labda. Ukao unajaribu kutengeneza au idea unazipata wapi? Kuna mtu anakufundisha, kuna pala ulikuwa unajifunza. Kule kule kulikuwa. Alimo akufundisha shuleni and lab kule. Okay. Eh. Yeah. Hayo ndio hivyo. Nikaanza kupenda. Nilikuwa ndio nilisikia mashindano na mimi nikaamua kwenda kushindana. Ulijisikiaje kwa mara ya kwanza ulivyosafiri kwenda nje ya nchi? Nilisikia vizuri. Nilisikia vizuri ni sababu ilikuwa alango ya kwanza kwenda nchi ya nje. Wazazi ulivyoelezea kuhusu safari yako ya kwenda nje ya nchi walipokeaje? Walikubali. Walikubali na wakakusupport vizuri. Ndiyo kuhusiana na kipaji chako au uwezo wako wa kutengeneza idea zako za kutengeneza roboti wazazi wana wanakusupport vipi? Na ni support. Hakunipa la kanauli. Ndio. Chakula. Ndio. Na sehemu ambayo na pia. Okay. Sehemu ambayo huwa mnaenda kujifunza umesema ni Kinondoni. Unalala huko huko au unaenda na kurudi? Unaenda. Unaenda na kurudi kila siku. Mm -hmm. Ni tofauti na, na masomo ya kawaida ya shule. Ndio. Unasoma theory umesema combination gani? Science. Combi science. Kwa hiyo ule muda ambao unaenda kule kujifunza kinondoni vipi kuhusiana na shule? 
nazingatia kwa sababu inakuwa kama Juma na Jumamosi ni sawa ni kwanza yeye Juma tatu hadi Alhamisi na kwa shule condition nenda tushen okay ulipata mwaliko wa kwenda bungeni Yeah. Unajua sio kila mtu anapata mwaliko kwenda bungeni binafsi mimi sijawahi hata kufika Dodoma. <laughs> Achilia mbali bungeni. <laughs> sijawahi kufika hata Dodoma. Ulisikiaje? Ulipokeaje ule mwaliko wa kwenda bungeni? Unasikia vizuri. Unaweza ukatuambia kwa kwa ufupi kidogo bungeni nienda kufanyaje au mliitwa kwa jili gani? Ulialikwa na waziri mkuu. Okay. Kwa ajili ya kutupongeza kwa pongeza kwa kushinda nafasi ya pili mm-hmm. ongereni sana kwa kweli binafsi ni jambo kubwa sana nimeliona ni jambo kubwa sana kwa wanafunzi wenye umri mdogo kama nyie kuiwakilisha nchi yetu tena ni watano tu Tanzania nzima wamesema kwenda kuiwakilisha nchi yetu mbali kabisa huko kwa mataifa mbali mbali na mmeibuka kidedea kwa washindi wa pili ni jambo kubwa sana je unadhani nini kikifanyika kitawasaidia nyie kukuza zaidi vipaji vyenu au uwezo wenu ili usiishie tu gizani. Serikali ifanye kitu gani? Unadhani serikali ikifanya kitu gani nyie kitawainua zaidi? Serikali. Mm. Nitoke nafasi. Yeah, right. Sawa, basi naomba kuzungumza na mama. Amesema ni mama eh. Yeah. Mama shikamo. Anaamba. Yeah. Mama miamba. Mama miamba. Mama shikamo. Mama. Leo tumekuja kuatembelea, tume, tumevutiwa sana na kitu ambacho kwa kweli kime kimefanyika ni kitu kizuri na ni kitu kikubwa sana kwa sababu Tanzania ina wanafunzi wengi na watoto wengi lakini ukiona kwamba ni watoto watano tu ambao wamefanikiwa kuiwakilisha nchi yetu kwenye mashindano ambayo yamefanyika dunia nzima kwa kweli ni jambo kubwa sana. Hongera sana wewe kama mlezi. Asante mama. Unajisikiaje kuona mwanao ni mmoja kati ya watu waliopata nafasi hiyo ya kwenda nje ya nchi? na furaha najisikia furaha unajisikia furaha mm-hmm. uwezo wake unaonaje una, una katika mambo hayo ambayo ameamua kujihusisha nayo mambo ya kutengeneza roboti una, unaonaje uwezo wako kama mlezi uwezo wake naona ni mzuri na ni kitu kizuri kwake kufanya sababu mm-hmm. anajitengenezea yeye mwenye maisha yake ya baadaye ndio Uh, mama wewe unadhani kitu gani kikifanyika kitawasaidia wanafunzi wenye uwezo kama wake kuinuka zaidi katika kukuza vipaji vyao ambavyo wamevianzisha au wameanza kuvionyesha wanasema nyota njema uonekana asubuhi. Unadhani kitu gani kikifanyika kitasaidia nyota hii njema kuendelea kuongaa zaidi? Ni wazazi kuwaruhusu kuingia kwenye hayo masomo kwa sababu hayo masomo hayapo kwenye serikali kama hawa waga hiyo na ni taasisi yao sio ya serikali ni ya mtu binafsi na waga wanajifunza hapo ni kama mambo ya science waga kuna vitu mbalimbali wanajifunza unani kama kitu cha ubunifu yani anabuni mtoto anaamua abuni vipi abuni hiki yani ni ubunifu ni science kwa hiyo wazazi wawaruhusu na serikali pia kama hivi inavyotokea mashindano wanashinda izidi kuwasapoti ili hata wengine watamani na waingie huku ili waweze kukuza vipaji vyao kuhusiana na hiyo taasisi ambayo imeanzisha hayo mashindano mlisikia wapi kwa mara ya kwanza au hilo wazo la yeye kwenda kujifunza kwenye hiyo taasisi lilitoka kwa nani hiyo mashindano kwanza alianza dada yake dada yake aliingia kwenye hiyo nani taasisi ni muda ni kama miaka fulani pindi anasoma form 4 yuko form 4 kisoto mm. kwa hiyo kulikuwa pale kuna watu wageni walikuja wakawa naangalia watoto wenye vipaji mm. katika kuangalia watoto wenye vipaji mm. katika wale walivyokuja kama ni wazungu wanatoa msaada ili kukuza watu watoto wenye vipaji mm. na ye huyo dadake akaonekana kama ana kipaji kwa hiyo dadake kwa hiyo akabuni ni kitu ambacho cha kusaidia wanafunzi ni watoto wenzake kwanza akaangalia akabuni mm. akajiona yeye mwenye kila siku akawa anaondoka kwenye nyumbani anaenda kisoto okay. alikuwa anapata changamoto ya magari usafiri mm. kwa hiyo akaona hapo alipomwambia ujaribu kubuni kitu ambacho kitasaidia hata watoto wenzio 
kwa hiyo akabuni kusaidia wanafunzi kuwasaidia watoto wenzi jinsi wanafunzi unyanyapaa kwenye madaladala kwa makonda mm -hmm. wengine wananyanganywa na wezao wao hawarudisiwi chenchi mm -hmm. kwa hiyo akabuni hicho kitu na kaingia na hao watu ambao hao watu wa mabarabarani wana ma traffic mm -hmm. kwa hiyo nani yake akaitengeneza na ipo inafanya kazi mashuleni okay alibuni mm -hmm. kitu gani alibuni kama kama kuna mtoto amenyanyapariwa kwenye daladala na konda mm -hmm. Yeye kuna kuwa anachukua ile namba ya konda kishuka ya anachukua ile namba akisha ichukua ile namba ya magari mm. anaichukua kaku sasa alipita kumashuleni kuwaelezea mm. jinsi kupunguza huo unyanyasaji kwa hiyo kila shule za msingi na shule za sekondari mm. wamekimewekwa kile kibox mm. kwa ajili ya maoni okay. ya wanafunzi kwa hiyo wao akichukua ile namba anaenda shuleni anadumbukiza kwenye kile kibox kile kibox kila baada ya mwezi ma traffic hao watu wanahusika na magari mm. wanaenda kukiangalia kile kile traffic wanachukua zile namba za magari okay. alafu pia wenye bila kujijua mm. wanaona tu wanasimamishwa njiani wanalikamata mm. ninapeleka nasema siku fulani ulinyanyaswa mwanafunzi mm. kwa ajili ya kosa hili kwa hiyo wanalipa fine kwa hiyo hilo inakuwa inawasaidia watoto kukome okay. kukomesha kutokunyanyaswa kwenye dada mm. na pia katengeneza nyingine ambayo ipo inaitwa over mm over inasaidia ni unyanyasaji wa kijinsia watoto wanaobakwa wanaolawatiwa mm. ehe wanaotesa kwa hiyo yeye naye ameitengeneza na ipo inafanya kazi watoto wanapita mashuleni ametembea mashule Dar es Salaam kaenda shule nyingi kaenda mpaka Arusha anakusanya anawafundisha wanafunzi mm -hmm. na kuna wanatoa wale ambao wa, labda walishafanyiwa huo ukatili mm -hmm. wanaambiwa wasijifiche sababu wanakuwa na maumivu okay anaona yeye kama mtoto wa kike alimua kufanya hivyo wanakuwa na maumivu ya ndani kwa ndani yasioisha baadaye wanakoa zile maumivu wanakuwa nayo wanakoa baadaye wanaweza kawa na wenyewe wakatili pia kwa watoto wao au yes. kwa watu wengine kwa hiyo anawasaidia wale ambao anaongea nao anawakusanya anaongea nao wale ambao wamefanyia hivyo wanawachukua anawaweka anawapa counseling ile jinsi ile kuondokana na ile hali ile ya kuondokana ili waishi maisha mengine waji kwa hiyo yeye alivona ile hali ya dadake anavofanya mm. na anavokuwa na alienda kushiriki hayo mashindano mm. miaka kama mitano iliyopita. Kwa hiyo naye akavutiwa aliposikia kuna hilo mashindano yako na yeye akaingia akamfanyia mpango akaenda akawa anajifunza nini baada ya muda kwa hiyo akaenda akajifunza na yeye akapata hiyo bahati ya kwenda. Kwa hiyo alivutika pia na dadake kwa vitu anavyofanya naye akapendezewa afanye hivyo sababu kule kwenye lobo kwenye lobo tiwa, kama hivyo anatoa kirudi wana na wenyewe wana idea zao wanazifanya kwa naye alipenda aende ashiriki naye arudi naye afanye kitu kama dada yake unajua kama mwanao ana kipaji cha kutengeneza robot najua kwa vile anapenda sana kuchezea vitu kama hivi kama laptop anafungua fungua anafungua anafungua na ni mtaalamu mtaalamu kwa hiyo nikajua hivyo anaweza sababu ni vitu kama hivyo vile anapenda kucheza magemu sababu hata lile robot waga linatumika vifaa vyake kama ni vya magemu kwa hiyo kamuruhusu anafanya my name is Fanny Franco you can follow us on our social media accounts Busekelo TV you can follow me on my Instagram account @fanny thank you